Good day, Mara Invesa. I'll be showing you a short walkthrough on how to navigate and use the Invesa Journal and ano ba yung purpose nito. So, saan ba natin siya mahanap yung Invesa Journal? So, punta lang tayo dito sa apps drawer natin and let's click on the journal. So, let's wait it to load up. Ito yung Invesa Journal natin. So, ito yung basic portfolio view. Makikita natin yung available cash natin, total equity, and yung pie chart ng total allocation natin per stock. And kung ilan yung cash natin. This is the withdraw and deposit button. May cash dividend button din. Dito tayo pwede maglagay ng mga deposit amount natin. This is the amount. Ito, yung fees naman, ito yung mga fees na charge ng broker natin. Whether we deposit or de withdraw. Ito naman yung enter trades. Dito tayo pwede mag-transact ng buy and sell natin. So, ito yung sell, buy button, price and shares. Inavigate mo lang yung stock na tinitrade mo. Hanapin mo lang siya. And may strategy din. And pwede mo lagyan ng remarks. So, let's say... Kunwari, buy web at 3.30. Yesterday, I bought web at 3.30 pesos. So, 25k shares. 25,000 shares. So, pwede natin lagyan ng setup. And then click submit. So ayun. Nag-reflect na siya dito. Yung web na transaction natin. And may import trades din tayo. So depende sa broker mo. If call financial or 2-3 Asia. Ipipaste mo lang yung ledger mo dito. And click generate. And kung saan ang lalabas yung mga transactions mo. And input mo lang. I'll, later, I'll be showing how to import your ledger dito. So, navigate pa natin. Ito naman yung bank transactions. Ito yung delete button. Ito naman yung portfolio equity curve natin. So, pwede mo din siyang iset based sa uh, last month, last 6 months or year to date. So makikita mo kung ilan yung total trades taken mo, net PNL, average win mo, average loss, and other trading analytics. So makikita mo din dito yung strategy performance mo. Yung top gainers mo, yung mga stocks na top, kung saan ka talaga kumita, and yung top losers mo. So click mo lang to. Uh, dito pala yan sa analytics, yung complete list ng top losers mo. So, sa analytics naman, makikita natin yung equity curve natin. Pwedeng iset natin last 12 months. Ayun, makikita mo dito yung account name, date started, yung total equity value, total deposits, and total withdrawals mo. Pwede mo rin iset na custom date. Kunwari, sabihin natin, 01. Custom natin. Kunwari, 01-25-2018-2-2019. Today. So, apply lang natin. Ayan, makikita natin dito. Yung equity curve, yung mga profit natin, kung saan tayo talaga nag-profit, kung kailan tayo nag-profit. So, yung biggest profit ko is November 15. And, biggest drawdown ko naman, nung June 2018. More than 4.6% 4. 4. 
ng equity ko that time. Makikita din natin yung weekly analytics. Kung kailan tayo nagkakaroon ng mga drawdowns and kung kailan tayo nagkakaroon ng mga gains on a weekly basis. So balik natin to last 12 months. Ito naman yung strategy performance. Pwede mo siyang i-view dito. So ito yung mga ano natin, performance sa mga strategies natin. Most pro profitable yung bull bear trap ko. And yung most drawdown is yung sa MA plus bull delivery test. Top gainers dito din. Nakikita mo yung complete na listahan. Ito naman yung top losers. Sa advanced analytics naman, makikita mo dito yung total trades taken mo for the whole 12 months. Yung profitability mo. Yung profitability is trades 1 over total trades. Total PNL mo. Yung expectancy mo. Yung total na kinikita mo based per trade. Ayan. Expectancy is the expected returns per trade. So, kung profitable ka talaga, dapat positive yan. At least, 2 times ng average loss mo. Accuracy natin, ito yung win percentage or the probability na tumama yung trade mo. Yung edge ratio, ito yung pinaka-importante na ratio na tinitignan kung profitable ba talaga yung trader. Kailangan above 2 siya. Ito yung average profit, Average loss. Best trade natin. Makikita natin yung date and yung amount. Worst trade. Makikita mo din yung date and amount. Average trade length. So, 22 days yung average trade length ko. So, at least 2 weeks, 3 weeks ko hinuhold yung stock. Max drawdown. Based to sa realized drawdown in one day sa equity mo, base equity mo. Ito naman yung profit factor. Isa din to, parang edge ratio din siya, pero base sa realized losses and realized profits. So, dapat at least ba above 3 to or above 2 tong dalawang to. Kung profitable ka talaga at sustainable na trader. Ito, makikita din natin yung percentage na basis ng best trade natin and your worst trade. Dito naman, trade logs. Dito mo pwedeng i-edit. And dito ka din pwede mag-add ng trades. Ayan, may button din dito. Ito yung close trades natin. Pwede mo, pwede, ito yung erase all logs. So, huwag natin erase to. Ito yung total close trades natin. Lahat. Ayan, so ma makikita mo kung saan ka talaga nagkakaroon ng pagkakamali. Ano yung mga setups na unprofitable talaga and nagbibigay sa'yo ng malaking drawdown. Ayan. So, dito naman, may isa din tayong feature na strategies. Pwede natin ilagay yung strategy na na-create natin. Let's say, MA cross. At yung description. Uh, basic MA cross. Uh, diversification 20% So, nililimit mo to 20% yung condition na ay yung size na pinipili mo sa setup na to Kunwari, MA itong buy condition mo, MA20 cross above MA50 So, yun, add buy condition sell condition M price closes below MA9 or MA10. Add sell condition. So, save mo lang. And then, pwede mo na siya i-apply sa mga imported na trades mo. Or input inputted na trades mo. So, ayun. Try natin mag-import ng ledger. So, ito yung ano natin. Isa sa sample na portfolio. Punta lang tayo dito, import trades. Hanapin mo kung ano yung broker mo. Sa akin, call financial. 
And then, ito. Ito yung ledger ko. So, medyo naka-hide siya. I-select all mo lang. Copy. And then, paste. And then, generate mo. After generating it, pwede mo nang i-select yung mga setup na tinerate mo dito. Or yung strategy. Kunwari, ito. Uh, green. Ano nga pala yung setup na ginawa ko dito? Uh, let's say, triangle. Triangle na lang. Web. Full div. Plus major bottom. ISM, Bebemon, Fen, 52-week high breakout, same as Web 10. And then, import natin. So, ayun, no? Nag-reflect na siya. So, ito yung portfolio natin. Total bank transactions dito din. Makikita mo siya. So, nag-deposit tayo last week. Tama ba? Last two weeks ago. Uh, 136 to 24.14. So, ito. Makikita natin yung performance natin. And then, yung top losers natin. So, net PNL ko, negative 177.70. Yung loss ko, negative 8%. Ito naman yung ano, basic data. So, the more na naglalagay tayo ng trades natin dito, mas makikita mo yung equity curve mo. And ma-analyze mo kung profitable ka pa talaga o hindi. Ito naman. Kung gusto mong i-edit yung trade logs mo, punta ka lang dito. Ayan. Kunwari, nagkamali ka. Web. Bumili ka pala ng 7,000 shares. Edit mo lang siya. 7,000 shares. And then, click submit. Ganun. And then, pwede ka rin maglagay na remarks dito. Uh, traded while taking a bath. Ganun. Kunwari, ganyan lang. And then, pwede mo rin i-edit yung strategy. Let's say, nagkamali ka ng input. Ayan. So, huwag natin i-submit since tama naman yung, yung input natin. strategies, nakareflect na to sa lahat ng portfolio natin. And then, itong investor journal, pwede mo rin i-connect sa mga competitions na sinasalihan mo. So, automatically, yung VTrade and yung portfolio and yung investor journal, naka-ano na siya, naka-sync na siya. So, kunwari, uh, add tayo ng VTrade account natin. Kunwari, ito. Kaizen Cup 2019 Create So makikita natin dito yung competition details Total realized profits Yung profitability natin Kung ilang percent na tayo Up or down So ito yung performance natin Ito yung portfolio natin And ito yung performance natin So medyo GG tayo no? Ayan Average trade length, 8 days. Ang hawa ko ngayon, whole sim, fen. Ito yung trade logs. Pag nakakonect ka sa invest sa journal and retrade, hindi mo siya pwedeng i-edit eh. Ayun. Since talagang hard, ano na siya, hard sync na. Ayun. So, try ulit natin. May isa pa tayong transaction eh. Ano nga pala yun? Pulsim. Yung account na to, I sold 10k shares 08, 28, 19, 2019. 08, 28, 2019. Pulsim. Sell. 10k shares at 1370. 1370. 10,000 shares. 52 week high breakout snap off trend line yun yung remark ko submit so yun 
real time magre-reflect siya and makikita mo yung equity curve mo and mag re-readjust lahat ng analytics na nakalagay So ayun Nagkaroon tayo ng drawdown Profit Tama ba? San ba? Ayan. Hindi pa nag-reflect yung ano Since di pa tapos yung week On a weekly basis kasi to Tumpar sa yun So ayun guys That's all Thank you